Assalamualaikum Sobat Padi dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat dan selalu dalam kesejahteraan. Terima kasih sudah bergabung di channel Pade. Serba serbi yang ada dalam kehidupan, akan dikupas tuntas oleh Pade, mulai dari kuliner, berita, sosial, budaya, dan yang lainnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang dan memberikan informasi lebih banyak lagi dalam kehidupan sehari-hari kita, dengan like, subscribe, dan tulis komentar di bawah. Berikut ini adalah fakta dan mitos menarik yang belum banyak orang ketahui tentang burung gereja. Pade akan menjelaskan sedikit tentang mereka. Burung gereja, merupakan salah satu spesies burung yang dapat dengan mudah dikenali karena tinggal sangat dekat dengan manusia baik di desa maupun di kota yang padat penduduk. Burung ini, dapat ditemukan di hutan dan tanah pertanian di seluruh dunia. Secara historis, burung kecil ini berasal dari Afrika Utara, tetapi telah memiliki jangkauan geografis yang luas dan umumnya ditemukan di Amerika Utara, Eropa, Asia, Australia, dan Selandia Baru. Burung ini sangat sosial dan hidup secara berkoloni serta mudah beradaptasi. Di Indonesia, spesies burung gereja yang paling sering dijumpai adalah Paser Montanus. Sangat mirip dengan saudaranya, Paser Domesticus, burung ini tidak diakui sebagai spesies terpisah sampai tahun 1713. Ini adalah burung yang sangat kecil, berukuran hanya 14 hingga 16 cm dengan berat hanya 0,8 hingga 1,4 ons. Bagian atas burung gereja dewasa berwarna coklat kemerahan dengan kepala coklat, garis mata hitam dan pipi berwarna putih dengan bercak hitam di tengah. Pada bagian bawah berwarna keabu-abuan dengan dipadu warna kecoklatan pada sisi-sisinya. Antara burung gereja jantan dan betina, dapat dibedakan melalui warna bulunya. Burung jantan memiliki punggung kemerahan dengan warna hitam, sedangkan betina memiliki punggung coklat disertai dengan garis-garis. Burung gereja merupakan burung omnivora yang memakan biji, tunas, buah-buahan, bunga, remah-remah roti serta serangga kecil seperti belalang, kumbang, dan laba-laba. Salah satu alasan mengapa mereka mudah beradaptasi di pemukiman manusia adalah karena adanya pasokan makanan yang konstan. Burung gereja muda akan sepenuhnya memakan invertebrata pada minggu pertama mereka. Tahukah sobat, burung gereja biasanya terbang dengan kecepatan 24 mil per jam. Namun jika diperlukan, saat menghadapi bahaya mereka dapat menambah kecepatan menjadi 31 mil per jam. Betapa luar biasanya mereka, meskipun burung gereja tidak termasuk ke dalam kelompok burung air, mereka dapat berenang dengan sangat cepat untuk menghindari predator. Predator utama burung gereja adalah anjing, kucing, ular, lubah dan burung pemangsa. Burung yang masih muda dan belum berpengalaman merupakan target utama para karnivora ini. Sangat mudah untuk menemukan sarang burung ini, biasanya mereka membangun sarang di bawah atap, di bawah jembatan, dan di cekungan pohon. Burung gereja umumnya tidak teritorial, namun mereka cukup agresif saat harus melindungi sarang mereka dari penyusup dari jenis kelamin yang sama. Burung gereja juga sering menempati sarang burung lain, terutama burung martin dan bluebird. Selama membangun sarang, burung jantan akan mencoba menarik perhatian burung betina. Jika burung betina tertarik untuk kawin, dia bisa membantu membangun sarang meskipun kurang aktif dibandingkan pejantan. Terkadang, saat seekor burung jantan mendekati betinanya, dia akan memecahkan telur dan membunuh anak-anak burung yang ada. Dengan menyingkirkan telur dan anak-anak burung tersebut, maka si betina akan sekali lagi siap untuk berkembang biak. Burung gereja diduga monogami. Hal ini ditunjukkan oleh analisis genetik terbaru yang menyatakan hanya sebagian kecil telur mengandung DNA kedua orang tua. Dengan kata lain, baik betina maupun jantan sangat rentan terhadap perselingkuhan. Kalau yang ini jangan ditiru. Burung gereja mengeram selama beberapa kali dalam setahun dengan 3-5 telur sekali pengeraman. Inkubasi yang dibutuhkan hanya 11 hingga 15 hari dan 2 minggu kemudian burung gereja muda akan meninggalkan sarang. Nama ilmiah, Montanus sebenarnya menunjukkan burung yang hidup di gunung, meskipun mereka sebenarnya adalah spesies dataran rendah. Saat ini, terjadi penurunan populasi yang signifikan dengan penyebab yang masih menjadi misteri. 
Meskipun banyak teori yang telah diajukan, mulai dari penggunaan ponsel hingga peningkatan polusi udara. Populasi burung gereja sering dijadikan sebagai indikator peningkatan populasi di sebuah wilayah. Burung yang berada di pemukiman padat penduduk memiliki konsentrasi cu, pb, dan zen yang lebih tinggi pada kotoran dan cangkang telurnya dibandingkan burung yang hidup di area berpopulasi sedikit dan bebas polusi. Banyak yang percaya, burung gereja merupakan pembawa informasi terutama saat mereka berkicau di depan rumah, yang artinya rumah tersebut akan kedatangan seorang tamu jauh. Ada juga mitos yang menyatakan bahwa burung gereja bisa memberitahu datangnya bencana melalui tingkah lakunya yang tidak seperti biasanya. Walau alam ya sobat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar agar channel Pade ini bisa berkembang, serta bisa selalu memberikan informasi yang bermanfaat untuk sobat-sobat Pade. Bye-bye.